আসসালামু আলাইকুম আমি ডক্টর মোহাম্মদ মোবারক হোসেন সহকারী অধ্যাপক থোরাসিক সার্জারি বক্ষব্যাধিতে কার্যরত আছি বর্তমানে দর্শক মণ্ডলী আপনাদের সবাইকে আমি স্বাগত জানাচ্ছি আজকের একটি বিশেষ আলোচনার বিষয় সেটি হলো খাদ্যনালীর রোগসমূহ স্পেশালি আমি আলোচনা করব খাদ্যনালীর ক্যান্সার এর প্রতিকার কি লক্ষণ কি এবং কিভাবে আপনারা চিকিৎসা করতে পারেন কোন ডাক্তারের কাছে যেমন সঠিকভাবে আপনি কিভাবে পরামর্শ নেবেন সেই সম্বন্ধে আমি একটি আপনাদের কাছে ধারণা দেব এই সংক্ষিপ্ত আলোচনার মাধ্যমে বিশেষভাবে আমরা সবাই জানি যে আজকে ভেজাল দ্রব্য বা ভেজাল খাবারের যে আমাদের বাজারে প্রচলন হয়ে গেছে আমাদের দেশে এই সমস্যাটা এখন বেড়ে যাচ্ছে যে বিভিন্ন শরীরের বিভিন্ন অংশের ক্যান্সার তো আজকে আমরা আমাদের খাদ্যনালীর ক্যান্সার সম্বন্ধে আলোচনা করব তো শুরুতেই আমাদের বিশেষ একটি অঙ্গ যে খাদ্যনালী সবারই প্রশ্ন যে এটি আসলে কি এবং কোথায় থাকে তো এটি আলোচনার সময় আমি প্রথমে শুরু করব যে খাদ্যনালীর অংশগুলো কি কি বা খাদ্যনালী কি আমাদের আমরা জানি যে আমরা যখন খাবার গ্রহণ করি তখন আমাদের মুখ গহবরে বা ওরাল ক্যাভিটিতে খাবার খাবারটা যায় সেখান থেকে আমাদের খাবার খাদ্যনালী বা ইসুফে গাছের অংশ দিয়ে স্টোমাকে চলে যায় বা পাকস্থলিতে চলে যায় এই যে মাঝখানে যে ট্রান্সমিশন বা খাবার যে মুখ থেকে পাকস্থলিতে যায় এই অংশটিকে আমরা সাধারণত খাদ্যনালী বলে থাকি তো খাদ্যনালীর কয়েকটা পার্ট আছে তিনটা পার্ট আছে একটা হলো সার্ভাইকাল বা গলার অংশ আর একটা হলো আপনার তোরাসিক বা বুকের অংশ এবং তৃতীয় অংশ হলো যে আমাদের অ্যাবডোমিনাল বা পেটের অংশ তো আমরা খাদ্যনালীর অংশ সম্বন্ধে সংক্ষিপ্তভাবে এটুকু জানলাম এবং খাবার যখন খাদ্যনালীতে ঢুকে তখন তার কাজ হলো যে এখান থেকে পাকস্থলিতে চলে যাওয়া পর্যন্ত এবং এই খাদ্যনালীর বিভিন্ন রকমের রোগ হয় কি কি রোগ হয় আমরা একটু সংক্ষেপে জেনে নিই এই রোগগুলো হলো যেমন কনজেনিটাল অর্থাৎ জন্মগত রোগ জন্মগত রোগ অনেক রকম হতে পারে যেমন খাদ্যনালীর ওয়াল অর্থাৎ এটার যে একটা দেয়াল আছে এ দেয়ালের অংশে কিছু সমস্যা দেখা দিতে পারে ভিতরের অংশে দেখা দিতে পারে তো খাদ্যনালী কখনো ডেভেলপমেন্ট কমপ্লিট হতে পারে ইনকমপ্লিট হতে পারে খাদ্যনালীর কখনো দেখা গেছে যে ওয়ালে সমস্যা থাকতে পারে যে ও কখনো এটা স্ট্রিকচার বা সরু হয়ে যেতে পারে এ ধরনের সমস্যাগুলো বেশি হয়ে থাকে এছাড়া আমাদের যে জন্মের পরে অর্থাৎ অ্যাকোয়ার্ড অ্যাকোয়ার্ড মানে জন্মের পরে বিভিন্ন কারণে যেগুলো হয়ে থাকে সেই সমস্ত কারণগুলো যেমন কখনো হয় ইনফ্লামেটরি অর্থাৎ প্রদাহজনিত কারণে এছাড়া আছে নিউ প্লাস্টিক ট্রমেটিক অর্থাৎ আঘাতজনিত কারণে নিউ প্লাস্টিক বলতে আমরা সাধারণত ক্যান্সার বা টিউমার এই ধরনের রোগের সমস্যাগুলি হয়ে থাকে আর কিছু আছে যে ইডিওপ্যাথিক বা যার কোনো কারণ জানা যায় নাই তো আমরা এখানে যেটা গুরুত্ব দিতে চাই সেটা হলো যে খাদ্যনালীর ক্যান্সার আমরা সবাই ভয় পেয়ে যাই যে খাদ্যনালীর ক্যান্সার বা যে কোনো অংশের ক্যান্সার হলে যে এটার বোধ হয় আর কোনো উপায় নেই বা এর কোনো চিকিৎসা নেই কিন্তু এখন আসার ব্যাপার হলো যে খাদ্যনালীর ক্যান্সারেরও এখন অনেক ভালো চিকিৎসা আমাদের দেশে অ্যাভেলেবল আছে তো আমাদের দেশে এ ধরনের ক্যান্সার বিশেষজ্ঞ আছে বিশেষজ্ঞ ছাড়াও সার্জন আছেন খাদ্যনালী সার্জন যারা রেগুলার এই অপারেশন করতেছেন তার আগে জেনে নিই খাদ্যনালী ক্যান্সারের লক্ষণটা কি লক্ষণ সাধারণত যেটা হয় যে প্রথম খাদ্যনালী ক্যান্সার যখন আমাদের কারো শুরু হয় রুগীরা প্রথমে সেই বলবে যে আমার শক্ত খাবার গিলতে অসুবিধা হয় সেটা একটা সার্টেন টাইমের জন্য হতে পারে যে সে বলবে যে এক মাস দুই মাস বা একটা সংক্ষিপ্ত সময়ের জন্য যে আমি শক্ত খাবার খেতে পারছি না তারপরে দ্বিতীয় লক্ষণ হলো যে শক্ত খাবার আস্তে আস্তে সে খেতে পারবে না এক সময় সে তরল খাবার খেতে পারবে না এবং তরল খাবার এমন হলো যে আস্তে আস্তে তরল খাবারও খেতে পারল না তখন তার এটাকে আমরা বলি অ্যাপসুলিট ডিসফেজিয়া অর্থাৎ তখন 
তার যে সেলাইবা ইভেন যে মুখের যে লালা সেটাও সে নিতে পারবে না বা ঠোক গিলতে পারবে না এছাড়া অন্য লক্ষণগুলো হলো যেমন সাথে কাশি থাকতে পারে সাথে ভমিটিং অর্থাৎ বমি থাকতে পারে রিগার্জিটেশন অফ ফুড অর্থাৎ খাবার ফেরত আসতে পারে এবং এর পাশাপাশি শরীর হঠাৎ করে তার ওজন কমতে থাকবে অন্যান্য সিমটমসগুলোর মধ্যে রাত্রেবেলা কাশি হবে শ্বাসকষ্ট হতে পারে এবং অ্যাসপিরেশনের কারণে প্রায় নিউমোনিয়া বা ফুসফুসের প্রদাহ দেখা দিতে পারে মোটামুটি এই হলো আমাদের খাদ্যনালীর ক্যান্সারের একটা লক্ষণ এবং এই লক্ষণ দেখে যখন রুগীরা ডাক্তারের কাছে যাবে ডাক্তার তখন সাথে সাথে হয়তো রুগীর যে হিস্ট্রি যে এ ধরনের তার বিভিন্ন রকম যে সমস্যা এগুলো শুনে প্রাথমিক একটা ধারণা করতে পারবেন যে খাদ্যনালীর ক্যান্সার হতে পারে এছাড়া এই ধরনের কিছু সমস্যা অন্যান্য সমস্যাতেও দেখা দিতে পারে যেমন কোনো রোগীর যদি অ্যান্ডোস্কোপিক টেস্ট করে থাকে অ্যান্ডোস্কোপির পরে সেখানে ইঞ্জুরি হলে কিংবা সেখানে স্ট্রিকচার হলে বা খাদ্যনালী শুরু হয়ে গেল এ ধরনের সমস্যা হয় তো এটার সাথে খাদ্যনালীর ক্যান্সার এ দুটোকে আলাদা করতে হবে একটা হলো যে ওই ধরনের সমস্যা যদি থেকে থাকে এবং ক্যান্সার যদি হয়ে থাকে ক্যান্সারের হিস্ট্রিতে থাকবে সংক্ষিপ্ত সময় অর্থাৎ শর্ট টাইমে কিন্তু অন্য ধরনের সমস্যা থাকলে এটা হবে লং টাইমের জন্য হয়তো দেখা গেল যে সে ছয় মাস এক বছর ধরে খাবার গিলতে বা টুক গিলতে অসুবিধা হয় আর যখন ডাক্তারের কাছে আসবে বা আমি বক্ষব্যাধি সার্জন আমাদের কাছে যখন রুগী আসে তখন তারা এ ধরনের সমস্যা বললে আমরা খুব তাড়াতাড়ি একটা ধারণা করতে পারি যে হয়তো খাদ্যনালী ক্যান্সার হতে পারে তার হিস্ট্রি থেকে এছাড়া আমরা কিছু পরীক্ষা নিরীক্ষা করে এটা রোগ নির্ণয় করতে পারি এর মধ্যে এক নম্বর আমরা ধরতে পারি যে অ্যান্ডোস্কোপি যে অফ আপার জি এটি অর্থাৎ অ্যান্ডোস্কোপি করে খাদ্যনালী ক্যান্সার কোন লেভেলে আছে কোথায় আছে এটা ধরা যায় এবং সেখান থেকে ইচ্ছে মতো আবার বায়োপসিও নেওয়া যায় বায়োপসি করে হয়তো আমরা খাদ্যনালী ক্যান্সার এবং টাইপিং দুটোই করতে পারব এবং কোন লেভেলে খাদ্যনালী ক্যান্সার হয়েছে সেটাও নির্ণয় করা যাবে আর অন্যান্য পরীক্ষা দিয়েও আমাদের খাদ্যনালী ক্যান্সার ধরা যেতে পারে এর মধ্যে বেরিয়াম সোয়ালো বা বেরিয়াম মিল করেও ধরা যায় যে খাদ্যনালীতে ক্যান্সার আসে আর অন্যান্য পরীক্ষা আমাদের দেশে যেগুলো অ্যাভেলেবল সিটি স্ক্যান অফ দ্য চেস্ট ওরাল অ্যান্ড আইভি কন্ট্রাস্ট পেট সিটি অ্যান্ড আদার ইনভেস্টিগেশন যেগুলো বাইরের দেশে হয় সুফিজিয়াল ম্যানোমেট্রি সেগুলো আমাদের দেশে এখনও ওরকম অ্যাভেলেবল হয় নাই তো এ থেকে আমরা মূলত ধারণা করতে পারি যে খাদ্যনালীর ক্যান্সার হয়েছে এবং কনফার্ম করতে পারি এরপরে আসা যাক যে আমরা যখন খাদ্যনালীর ক্যান্সার ধরে ফেললাম বা রুগীর যখন এই ধরনের সমস্যা হয়ে থাকে তখন এর রোগ নির্ণয়ের পরে এই ধরনের রুগী কার কাছে যাবে বা সে কোন ডাক্তারকে দেখাবে এবং ট্রিটমেন্ট কিভাবে নেবে তো এই ধরনের রুগী যদি হয়ে থাকে তাহলে আপনার প্রথম আপনি যে কোনো এম বি বিএস ডাক্তারের কাছে প্রাথমিক একটা ধারণা নেওয়ার জন্য যেতে পারেন এম বি বিএস ডাক্তার বা যে কোনো রেজিস্টার্ড ডাক্তার আপনাকে দেখে হয়তো বলতে পারবেন যে হ্যাঁ এ ধরনের সমস্যা হতে পারে তখন আপনি আইদার জেনারেল সার্জন অথবা থোরাসিক সার্জন অথবা ইএনটি সার্জন তিনজনের সাথে যে কারোর সাথে যোগাযোগ করতে পারেন এছাড়া যেমন অঙ্কোলজিস্ট বা ক্যান্সার বিশেষজ্ঞ যে ডাক্তার ওনার কাছেও যেতে পারেন তবে এই খাদ্যনালীর ক্যান্সার আগে যেমন ধরা হতো যে হলেই এর চিকিৎসা নেই এখন অনেক আধুনিক চিকিৎসা বাংলাদেশে বা আমাদের বিভিন্ন জায়গায় অ্যাভেলেবল হয়েছে তার মধ্যে একটা বিশেষ চিকিৎসা হলো খাদ্যনালীর ক্যান্সারের অপারেশন তো আমরা যখন একটা এ ধরনের রুগী আমাদের কাছে আসে তখন আমরা সাধারণত অ্যাপ্রোচ করি যে এটা কি আমরা অপারেশন করব বা করব না কোন পর্যায়ে আসে সেটাকে আমরা একটা স্টেজিং বলি স্টেজিং ওয়ান টু থ্রি ফোর এ ধরনের স্টেজিং আছে তো আমরা স্টেজিং করার পরে সাধারণত রুগীকে বলে থাকি যে হ্যাঁ আপনার এই রোগটা অপারেশনের পর্যায়ে আছে বা নাই যদি অপারেশন করা হয়ে থাকে বা অপারেশনের পর্যায়ে থাকে তখন আমরা অপারেশনের জন্য এই রুগীকে প্রস্তুত করি রেডি করি 
এবং যদি অপারেশনের পর্যায়ে না থাকে তাহলে আমরা রোগীকে সাধারণত বলি যে আপনাকে ক্যান্সার বিশেষজ্ঞ বা অন্য কোনো ডাক্তারের পরামর্শ নিতে হবে অপারেশনের পরেও অনেক সময় কেমোথেরাপি বা রেডিওথেরাপি বা ক্যান্সার বিশেষজ্ঞের পরামর্শ নেওয়া প্রয়োজন পরে আমরা এভাবে আমাদের খাদ্যনালীর যে ক্যান্সার চিকিৎসা ইনভেস্টিগেশন সবই এভাবে করতে পারি এবং রোগীকে একটা সঠিক পরামর্শ দিয়ে তাকে অনেক সময় ভালো একটা লাইফ লিড করার উপায় বলে দিতে পারি বা করে দিতে পারি আমরা যদি ট্রিটমেন্ট অপশনে আসি তো ট্রিটমেন্ট অপশনের একটা অপশন হলো যে সার্জারি সার্জারি সাধারণত আমরা অ্যাকর্ডিং টু দ্য লেভেল অফ দ্য ক্যান্সার অর্থাৎ খাদ্যনালীর কোন অংশে ক্যান্সার আক্রান্ত করেছে সেই অনুযায়ী আমরা সার্জারি বা অপারেশন করব যেমন আমি শুরুতেই বলেছিলাম খাদ্যনালীর তিনটা অংশ অর্থাৎ গলার অংশ বুকের অংশ এবং পেটের অংশ তো আমরা সাধারণত যে বুকের অংশ এবং পেটের অংশ এই দুটো অংশেই অপারেশন স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করি এবং করে থাকি গলার অংশ যে অপারেশন করা যায় না তা না তবে রুগীর বেনিফিট অনুযায়ী আমরা অপারেশন করে থাকি যে সেই ক্ষেত্রে আমরা ওয়ান স্টেজ টু স্টেজ থ্রি স্টেজ অর্থাৎ কখনো পেট কেটে কখনো বুক কেটে কখনো বা গলার অংশে ইনসিশন দিয়ে আমরা অপারেশন করে থাকি তো অপারেশন যে পর্যায়ে হয়ে যাক না কেন পরবর্তীতে আমাদের সবসময় পরামর্শ থাকে রোগীর জন্য যে আপনি অবশ্যই একজন ক্যান্সার বিশেষজ্ঞের পরামর্শ নেবেন এবং তার কাছ থেকে পরবর্তী প্রয়োজনীয় পদক্ষেপগুলো গ্রহণ করবেন সেক্ষেত্রে ক্যান্সার বিশেষজ্ঞ তার ক্যান্সার টাইপিং অনুযায়ী কখনো কেমোথেরাপি কখনো রেডিওথেরাপি কখনো লং টার্ম ফলো আপ দিতে পারেন এবং এইভাবে আমরা একটা খাদ্যনালীর ক্যান্সারের রুগীকে তার স্বাভাবিক জীবনে ফিরিয়ে দিতে পারি সর্বশেষে একটি কথা বলে রাখা প্রয়োজন ক্যান্সার হওয়ার চেয়ে প্রতিকার করে রাখা বা প্রতিরোধ করা সবচেয়ে জরুরি যে প্রতিকার কিভাবে করা যায় যেমন আমরা খাদ্যনালীর ক্যান্সারের কারণগুলো যদি জেনে থাকি সেই কারণগুলোকে আমরা যদি অ্যাভয়েড করতে পারি তাহলে এটা প্রতিকার বা প্রতিরোধ করা যায় সেগুলো কি কি এবং খাদ্যনালীর ক্যান্সার সাধারণত হয় যারা বিটেল নাট চিওয়ার বা স্পাইসি ফুড যারা বেশি গ্রহণ করেন পান বেশি খান ধূমপান বেশি করেন তাদের বেশি হয় এছাড়া আমাদের বাজারে এখন যেরকম কেমিক্যাল ফুড বেশি পাওয়া যায় এর কারণে খাদ্যনালী ক্যান্সার হতে পারে তো এই সমস্ত খাবার অ্যাভয়েড করতে পারলে আমরা আমাদের খাদ্যনালীর ক্যান্সার থেকে দূরে থাকতে পারি যদি এ ধরনের কারো কোনো লক্ষণ বা এ ধরনের উপসর্গ দেখা দেয় বা কারো খাদ্যনালীর ক্যান্সার দেখা দেয় তাহলে অবশ্যই আপনি অতি সত্তর রেজিস্টার্ড ডক্টর অথবা বক্ষবেদী সার্জনের সাথে যোগাযোগ করবেন তো আপনাদের সবাইকে অসংখ্য ধন্যবাদ এবং ধৈর্য ধরে আলোচনা শোনার জন্য ধন্যবাদ জানিয়ে ভবিষ্যতে এই আলোচনায় আরও অংশগ্রহণ করব সেই আশাবাদ ব্যক্ত করে এখানেই শেষ করছি খোদা হাফিজ